Hello! Welcome to the Totally English YouTube channel. Allez, on est parti pour la troisième semaine de vidéo. Aujourd'hui, c'est le tour des grandes primaires, donc les 8 à 11 ans, les CE2 jusqu'au CM2. Hier, j'ai mis la vidéo pour les petits primaires, les 6 à 8 ans. Et plus tard dans la journée, je vais mettre la troisième vidéo de la semaine pour les petits maternels, les 3 à 6 ans. En sachant que ces tranches d'âge, c'est vraiment juste une indication. Si vous avez envie de regarder les autres vidéos qui ne sont pas forcément dans les âges de, de vos enfants, vous pouvez les, les regarder. Il y a des vocabulaires qui reviennent, ça peut être plus dur, plus simple, c'est pendant l'âge. Mais n'hésitez pas à regarder, c'est pas limité à ces âges-là. Euh, donc, euh, je voudrais aussi vous remercier, tout le monde qui, qui ont déjà abonné à ma chaîne euh, Totally English. Et euh, si ce n'est pas déjà fait, allez-y, abonnez-vous, euh, cliquez sur le petit bouton. Et euh, n'oubliez pas de laisser vos commentaires euh, sur les vidéos. Euh, je réponds à tout le monde, donc euh, j'aimerais bien savoir... Euh, euh, qu'est-ce que les enfants euh, ont fait, qu'est-ce qu'ils ont pensé des vidéos, est-ce qu'ils ont participé dans les activités, etc. Donc j'attends de vos nouvelles. Allez, ok, are we ready to go? Are we ready? Are you ready? Yeah, you ready? Ok, let's go. Hello everybody, hello, hello. Ok, how are you? How are you? Ok, ok, good. Uh, well, I'm, uh, yeah, I'm good. I'm feeling good, I'm, uh, I'm happy, I'm very well, thank you, yeah. Um, et si on se sent pas super bien, comment on va dire en anglais Si on n'est pas très sûr, on ne se sent pas très bien. Il y a plusieurs façons de le dire. Uh, for example, on peut être malade, so we can say, well, I hope you're not, hein, j'espère que vous n'êtes pas malade. But uh, we can be, uh, on peut dire, uh, yeah, I'm sick, I'm sick, yeah, or oh, yeah. Um, and si on se sent juste pas très en forme, oh, je suis un peu, oh, je me sens pas très bien, je suis pas très en forme. In English, we can say, I'm not feeling uh, so good. I'm not feeling so good. Yeah, I'm not feeling so good. Very good. And the opposite, l'opposite, si on se sent vraiment super, on est vraiment très en forme, on peut dire in English, I'm feeling great. I'm feeling great. So the two opposites today, les deux opposés. I'm not feeling uh, so good or I'm feeling great. Yeah, very good, excellent. Okay, well, let's go straight on to the date. Let's look at the date. Um, bien sûr, peut-être vous ne regardez pas le, la vidéo uh, le jour où uh, moi j'ai fait la date. C'est pas grave, vous pouvez faire la date à la maison. Uh, vous connaissez les jours de la semaine, vous connaissez les mois. Vous pouvez faire la date à la maison tous les jours, pourquoi pas en anglais. Okay, okay so what's the day today? What's the day today? What's the day today? It's today is yeah. Today is Friday. Today is Friday. Yeah, very good. Today is Friday. And what's the date today? Mm -hmm. Yeah. Okay. Yeah. It's the first day of the month, so it's the the first. The first. Yeah. Okay. The first. Quand c'est le 1, on a toujours le petit st après en anglais. Pour ça, ça fait le first, donc le premier, premier jour du mois. So the first, and what's the month? We've changed months. It's a new month. It's May. Very good. It's May, and the year is 2020. Yes, of course, that's not changed. 2020. So if we say the day together, we're going to read the date together. If you remember, we start with today is good today is friday the first of may 2020 yeah very good n'oublie pas ces petits mots qu'on n'écrit pas quand on écrit la date mais on utilise pour prononcer la date so again it's friday the first of may 2020 yeah Very good. Donc, ces petits mots qui sont tout petits aujourd'hui, euh, on ne les écrit pas, c'est juste pour prononcer la date. Ok? So, it's the first of May. C'est vrai, ici en France, c'est un jour férié. Euh, nous, notre jour férié en Angleterre, ce sera lundi. C'est toujours le premier lundi de mai. N'importe quelle date que ça tombe, c'est toujours le, pre le premier lundi. 
pas forcément le 1er mai. Donc pour nous aussi, c'est un jour férié. Et ce jour férié, en anglais, un jour férié, we say a bank holiday. A bank holiday. Il y a plusieurs dans l'année, comme en France. So it's a bank holiday. And this bank holiday is called May Day. May Day. Tout simplement. On appelle ça May Day. Very good. Um, so, let's look at uh, what was the day yesterday. What was the day yesterday? Yeah, it's so easy. So easy. Yesterday was Thursday. Yeah, very good. Yesterday was Thursday. And tomorrow, tomorrow will be da, 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 Saturday. Very good. Tomorrow will be Saturday. Very good. Excellent. Excellent. Oops. All fall into pieces. There we go. Um, so, what about the weather? What's the weather like today? If we look outside, mm -hmm. what's the weather like today? Uh, for me, it's a bit like uh, last week. Huh? It's a bit like last week. Uh, it's a little, uh, a little sunny. Yeah, a little sunny. Uh, it's a uh, very uh, cloudy. So today I could say that it's, um, I think it's like sunny spells, sunny spells today because it's cloudy, cloudy, cloudy and then up oh, a little sun and cloudy, cloudy, a little sun. So it's sunny spells today, sunny spells, sunny spells. And uh, sometimes we have uh, a little, yeah, little rain, rain, yeah, it's raining, a little rain. Alors là, en français, on appelle ça um, les averses. In English, les averses, we call that showers. Showers, yeah, showers. Shower comme la douche. Hein? We call it showers. So, uh, on n'est plus au mois d'avril, mais souvent pour les, les petits averses du printemps, on appelle ça April showers. April showers. Oui, les petits averses de printemps, April showers. Very good. Okay, um, and I don't know if you saw... If you saw, uh, maybe two, three days ago, il y a deux, trois jours, uh, there was some lovely, really, really lovely, what are these? Rainbows, yeah, there were, I think there were two, two rainbows, yeah. Okay, good, very good. Um, so outside, uh, it's not, uh, it's not uh, cold, no, it's not cold. Um, what about this, is it? Uh, Is it hot? No, it's not really hot, huh? It's not really hot. It's, yeah, it's like we, we know the word. It's warm, yeah, it's warm. Si vous vous rappelez, c'est entre chaud et froid, hot and cold. Entre les deux, il fait bon. It's warm in English. It's warm. Very good. Okay, if we talk about the season, the season, what's the season? Yeah, it's spring yeah it's spring very good uh, and what was this season last season yeah last season was winter very good and next season will be yeah it will be summer yeah very good so if we look at uh, at spring yeah spring ends in june spring ends in june Qu'est-ce que ça peut dire ça? To end. Spring ends in June. Yeah, le printemps, ça se termine au mois de juin. Yeah, exactly. So, spring ends in June and summer begins in June. Summer begins in June. Yeah. L'été, ça commence au mois de juin. Very good. Excellent. Very, very good. Okay, uh, so we're going to look at our theme for this week. We need to look at our mixed, our jumbled alphabet to find out what the letter is today. The letter for today is the letter R. R. So you need to find the letter R. Can you find the letter R? Yeah, the R is here. Yeah, R. In English, we say R. Uh, moi, je dis toujours, il faut imaginer que vous êtes chez la dentiste, il veut regarder vos dents, il dit R. 
Et donc, vous ouvrez la bouche et vous dites « Ah oh, !» En anglais, ça c'est la prononciation de cette lettre. Voilà, very good. Ok, so we're looking at « Ah » because we're going to talk about routine. Routine. Uh, we're going to talk about the daily routine. So routine, en français, la routine. Pareil. Hein? Uh, and the daily routine, en fait, c'est la routine quotidienne. Ok, les choses qu'on fait uh, tous les jours. Tous les jours... Uh, à répétition, plus ou moins. Il y a des choses que, que, qui sont automatiques, on peut dire. Uh, so we're going to look to start with uh, at parts of the day. Parts of the day. On va regarder les différentes parties de la journée. On avait déjà parlé parce que quand on dit bonjour, so hello in English, uh, il y a différentes façons de le faire. C'est pendant le, le temps de la journée, ok? Le moment de la journée. So we're going to look at these different parts of the day. So we've got, first up, we've got the morning, the morning, yeah? Then we've got the afternoon. Then we've got the evening. And then we've got the night, okay? So if you remember, last week we talked about in the morning, we can say, good morning, good morning, yeah? Okay? In the afternoon, we can say, good afternoon, good afternoon, very good. In the evening, it's the same, huh? we can say, good evening, good evening, very good. And the last one, good night, good night. Alors, ça c'est comme bonne nuit en anglais, donc ça c'est vraiment le moment qu'on se couche, ok? Qu'on va aller au lit, ok? Good night, bonne nuit, ok? Good. Excellent. So the four parts of the day, they're easier. Morning, afternoon, evening, night. Okay? Uh, however, pour qu'on puisse parler de, de différentes choses qu'on va faire le matin, l'après-midi et tout ça, uh, parce que vous êtes les grandes, et si vous vous rappelez l'année dernière, on avait déjà regardé un petit peu ça, on va regarder aussi les heures. Okay? We're going to look at the time. Okay? So, uh, if, si vous vous rappelez, if you were with me last year, si vous étiez avec moi l'année dernière, we made a clock. On a fabriqué un horloge. Okay, we made a clock. Okay, so we're going to look at the basic times. Okay, on va regarder les heures, mais les bases. Okay, on va pas aller dans beaucoup de détails, on n'a pas le temps. <laughs> okay, so if we look at the clock, Uh, quelle est la question pour demander quelle heure est-il en anglais? How do we say that? Quelle heure est-il en anglais? Can you remember? I just grab my paper. Can you remember what we say? Mm -hmm. We say, what time is it? What time is it? What time is it? What time is it? Very good. What time is it? What time is it? So if I show the clock like this, what time is it? Yeah. So we've got the en français ça fait il y a une heure, okay? Uh, in English, the small hand is on the one, and the big hand, on appelle ça the hands, like hands like this, yeah. Lit the small hand and the big hand. So the big hand is on the twelve, and we say o'clock. So we say one o'clock. What time is it? It's one o'clock. Okay, what time is it? It's one o'clock. Very good. So if I do this, what time is it? It's very good. Yeah, it's two o'clock. It's two o'clock. We can go a little bit further. For example, if I put it here, what time is it? It's four o'clock. Very good. And one more. What time is it? It's seven o'clock. Very good. It's seven o'clock. Donc pour l'heure, pour dire les heures, <laughs> c'est assez facile, ok? On va aller un petit peu plus loin pour faire la suite de cet exercice. Et on ne va pas faire que les heures, so 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, ok? On va aussi, je vais prendre, I'm going to take the big hand, 
And I'm going to put him on the six. J'ai mis le, le, le grand aiguille à put it on the six. C'est sur le six. Et si vous regardez sur mon horloge, j'ai un petit euh, mot ici qui est écrit. Et ça se prononce half past. Half past. OK? Half past. Le fameux H. OK? Half past. So, cette fois, on commence par dire half past. Past. So, for example, if the small hand is about here, I'm going to say that it's half past two. It's half past two. And if uh, the small hand, uh, if he goes, let's move him over here, up, oops, we can say it's half past nine. Half past nine. Okay? On va faire une dernière. Let's go to a big number. Let's go up here. So again, the big hand is on the six. Half past. Half past. Eleven. Very good. Alors, pour se rappeler de ce qu'on a dit au début, I'm going to put the big hand on the twelve. The big hand on the twelve. The big hand on the 12 and the small hand on the 6. So what time is it? What time is it? Uh, it's 6 o'clock. 6 o'clock. Quand c'est o'clock, donc ça veut dire quand la grande aiguille est sur le 12, the big hand is on the 12, the o'clock, il vient après le chiffre. Ok? Par contre, when the big hand is on the six. On va mettre à l'opposé. When the big hand is on the six, on commence par dire half past et le chiffre on dit après. C'est que le haut clock euh, qui vient à la fin en fait. Après ça c'est pour plus tard. Donc ici, what time is it? It's half past twelve. Half past twelve. Very good. Um, là, euh, on va essayer peut-être de fabriquer ça un jour, euh, pas, euh, pas aujourd'hui, euh, mais on va essayer de fabriquer encore une petite horloge ensemble dans les arts plastiques. Euh, ça va vous aider à lire l'heure en anglais, euh, les parents et les enfants, parce que c'est pas évident de lire l'heure en anglais. Euh, on va faire ça euh, dans, les, dans les séances à venir, ok? Ok, so, let's go back to our lesson. Uh, I'm going to ask you a question. Moi, je vais vous demander une question. La question que je vais vous demander, c'est « What do you do? »« What do you do? » I'm going to show you the question. « What do you do? » Ok? « What do you do? » Ça veut dire « Qu'est-ce que tu fais? »« What do you do? »« What do you do? » So, for example, « What do you do? »« What do you... » Oops, sorry. What do you do at 9 o'clock in the morning? What do you do at 9 o'clock in the morning? What do you do at 9 o'clock in the morning? So let's take our clock. We're going to put our clock onto 9. Oops. Onto 9 o'clock. Say so, okay, so here we've got nine o'clock. So what do you do at nine o'clock in the morning? So don't forget the morning. Whoop, it's here. So I want to know what do you do at nine o'clock in the morning? What do you do? Hmm, c'est un peu bizarre en ce moment parce qu'on n'a pas la routine qu'on avait d'habitude. Uh, for me. Because I like to sleep. I like to sleep. For me, at nine o'clock in the morning, I I wake up. Yeah, I wake up. Yeah. So the answer to my question: What do you do at nine o'clock in the morning? I wake up. I wake up. Very good. I wake up. Um, maybe afterwards. Huh? I uh, I get up, I get up, 
je me lève, I get up, very good, uh, maybe uh, I get dressed, I get dressed, je m'habille, I get dressed, yeah, very good, yeah, excellent. Um, so yeah, what do you do at nine o'clock in the morning? I wake up, I get up, I get dressed, I get dressed. Very good, excellent, excellent. Okay, uh, but if I say, what do you do at half past nine what do you do at half past nine in the morning at half past nine in the morning what do you do at half past nine in the morning well i i uh, eat my breakfast i eat my breakfast breakfast est ce que vous vous rappelez de breakfast on avait regardé les repas l'année dernière Breakfast, c'est le petit déjeuner, oui, très bien, yeah, I eat my breakfast, very good, or I have breakfast, on a deux façons de le dire en, en anglais, euh, comme en français, on peut dire je mange mon petit déjeuner ou je prends mon petit déjeuner, in English, I eat my breakfast or I have breakfast, I have breakfast, so like this, I have breakfast, yeah, I have breakfast. Very good. Excellent. Uh, so, at um, uh, what do you do at 10 o'clock in the morning? What do you do at 10 o'clock in the morning? What do you do at 10 o'clock in the morning? Uh, maybe, maybe you, maybe. I do... Can you remember this one? I do, I do my homework, I do my homework, so like this, I do my homework, I hope so, hein? j'espère que vous le faites, hein? <laughs> I do my homework, very good, excellent, um, maybe after, after, ensuite, hein? after, maybe at, uh, I don't know what do you do at uh, what do you do at what time is it what time is it what do you do at half past 11 what do you do at half past 11 in the morning in the morning of course what do you do uh well maybe 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 you read a book yeah maybe you read a book maybe yeah I'm just going to get my other flashcard. Oop! <laughs> I read a book. Yeah, I read a book. Yeah, why not? Or maybe I read a comic. A comic? Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est un comic? A comic, c'est un BD, un bande dessinée, okay? Yeah, so I read a book, I read a comic. Or maybe, uh, maybe also, uh, maybe I, uh, I watch TV. What's this? What's watch TV? I watch TV. Yeah, I watch TV. Yeah. Okay. Very good. Excellent. Okay. Um, afterwards, um, if we look at... Oops, sorry. <laughs> Let's go back to the clock. What about if I say, what do you do at 12 o'clock? 12 o'clock. Alors, is this the morning or is it the afternoon? 12 o'clock. Ouais, c'est un peu entre les deux, hein? c'est un peu entre les deux. Normalement, c'est vraiment le début de l'après-midi, on dit. 12 o'clock, c'est le début de l'après-midi. So, what do you do at 12 o'clock in the afternoon? What do you do at 12 o'clock in the afternoon? Uh, well, for me, for me, I eat, again, I eat lunch. Yeah, I eat lunch or I have lunch, okay? Yeah, I eat lunch or I have lunch. Yeah, the lunch, c'est le déjeuner, le, le repas du midi. Okay, the lunch, I have lunch. Comme je vous ai dit l'année dernière, il faut penser à, à flunch. Il faut pas le dire. Il euh, faut penser à flunch, on enlève le F, ça fait lunch. So I have lunch, yeah. 
very good. Um, afterwards, so after lunch, after lunch, uh, maybe uh, if we say, uh, uh, what do you do at, what time is it? What time is it? Yeah, what do you do at two o'clock in the afternoon? Yeah, what do you do at two o'clock in the afternoon? Well, maybe, maybe you, uh, maybe you do this. Pas que ça. Yeah, maybe you play. Maybe you play outside, à l'extérieur. Inside, à l'intérieur. Yeah, outside or inside, you play. Maybe, yeah, I play. Very good. Um, and then maybe uh, if we look at, um, or let's look at this at four o'clock. What do you do at four o'clock in the afternoon? What do you do at four o'clock in the afternoon? Uh, maybe you, maybe you have, you have a snack. Yeah, you have a snack or you eat a snack. A snack. A snack, c'est le goûter. Hein? Maybe you have a snack or you eat a snack. Very good. Excellent. Okay. Uh, let's continue. We're nearly finished. Huh? What do you do at... Oh, let's say... Yeah, let's say this. Let's say this. What, what time is it? What time is it? What time is it? It's half past six. Half past six. So what do you do at half past six in the evening? What do you do at half past six in the evening? Yeah? On va répéter la même chose. Hein? On va manger. Hein? <laughs> We're going to eat. So, for example, I eat dinner. I eat dinner. Dinner, c'est comme en français. C'est juste qu'on a deux ailes au lieu d'un. OK? So, I eat or I have dinner. OK? Good. Um, maybe at... Uh, let's see. Maybe at, uh, at about this time. What do you do... What do you do at half past eight in the evening? What do you do at half past eight in the evening? Evening. What do you do? Uh, maybe you have a, a shower. Yeah, maybe you have a shower. Maybe you have a shower. Yeah, maybe. Okay. Maybe you... What about this one? I'm sure you can remember this one. I... I... Brush my teeth. I brush my teeth. I brush my teeth. Very good. Very good. And maybe after, hmm, ça fait un peu le suite de tout ça. Afterwards, maybe you. Can you remember this one? I. I put on pyjamas. I put on pyjamas. I put on pyjamas. Yeah, les pyjamas, presque pareil en anglais, just the pronunciation. C'est juste la prononciation qui change un petit peu. I put on pyjamas. Yeah, good. Put on pyjamas. And then, yeah, so uh, yeah, maybe at, uh, maybe at this time, yeah, what do you do at nine o'clock? Vous vous rappelez, le o'clock qui vient à la fin. What do you do at nine o'clock in the evening? Well, I can imagine that you, maybe you, maybe you go to bed. I go to bed. I go to bed. Very good. I go to bed. And then afterwards, when you go to bed, you go to, go to sleep. Yeah. So at night, at night, I Sleep. At night, I sleep. Very good. Alors, ça faisait beaucoup de vocabulaire. J'espère que c'était pas trop rapide. 
euh, j'aimerais bien savoir ce que vous, vous faites, votre routine de la journée, surtout en ce moment, parce que quand on n'est pas à l'école, peut-être la routine est un peu différente. J'imagine que vous vous levez plus tard, comme moi, que vous vous couchez plus tard, euh, peut-être vous mangez plus tard, peut-être les activités que vous faites dans la journée. Il y a autre chose que vous faites dans la journée. Hein. Donc, j'aimerais bien savoir, vous pouvez les mettre dans les commentaires euh, sur le, le page de YouTube ou sinon, vous pouvez aussi mettre les commentaires sur ma page Facebook sur Totally English. Donc, j'aimerais bien avoir de vos nouvelles. Ok, et comme j'ai dit, Uh, the clock, l'horloge, oops, upside down. Uh, we're going to make it together. On va le fabriquer ensemble. Ok? Uh, Peut-être dans deux semaines. Ok? We'll see. Ok, so, pour vous aider un petit peu à se rappeler de tout, uh, de tout cet uh, cette vocabulaire et aussi à prendre un petit peu plus de vocabulaire, uh, on va regarder. Un petit chanson, c'est pas une chanson pour les enfants, bon, c'est une chanson pour tout le monde, mais c'est pas principalement pour le, les enfants. Les parents, vous allez le connaître à mon avis aussi. Euh, et on va regarder les paroles de ces chansons et après je vais vous mettre les liens pour que vous pouvez écouter ces chansons à la maison. Donc on va regarder ça ensemble. So for the song, uh, the song is called I Say a Little Prayer. Um, it's a song, uh, an old song. Uh, from um, 1967. 1967. En français, ça fait 1967. So it's old, it's very, very old. Uh, et le, le version le plus connue, c'est la version qui était chantée par un chanteuse qui s'appelle Aretha Franklin. Okay, an American singer called Aretha Franklin. She sang it in 1968. Elle a chanté en 1968. Uh, I'm going to read the lyrics. Je vais vous lire les paroles. Euh, vous allez voir pourquoi j'ai choisi ces chansons euh, avec le thème d'aujourd'hui. Euh, et à la base, c'est une chanson d'amour. It's a love song. It's a love song. Uh, but it has a lot of vocabulary that is useful for us. So I'm going to read the song. Ok. Uh, so you need to listen. Ok. So the moment I wake up. The moment I wake up, very good, before I put on my makeup, before I put on my makeup, I say a little prayer for you, while combing my hair now, while combing my hair now, so to comb, this is a comb, comb my hair, comb my hair, yeah? Comb, if it was a brush, brush my hair, yeah, good. So while combing my hair now and wondering what dress to wear now and wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you. Ça c'est la première partie des chansons. Donc on a déjà quatre activités, quatre parties de la journée, euh, euh, la routine de notre journée typique. Euh, Peut-être pas pour les garçons, je ne sais pas si vous vous maquillez, peut-être pas. Hein? <laughs> ok, so the moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. While combing my hair now, and wondering, wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you. Uh, and the chorus, the chorus, en français le refrain, is forever and ever you'll stay in my heart and I will love you forever and ever we never will part oh how I love you uh, together forever that's how it must be to live without you would only mean heartbreak for me okay Ok, euh, je vais chanter un petit peu euh, pour faire un peu l'air de chanson et puis après, ce sera mieux quand même pour vos oreilles. Euh, tu listen to the song, écoutez les chansons que je vais vous mettre dans les liens en dessous, ok? Ok, you ready? Ok. So, the moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you, while combing my hair now. And wondering what dress to wear now, 
I say a little prayer for you. There you go. That's the first part of the song. Et je vais pas chanter le reste. Les chansons, franchement, c'est une des meilleures façons d'apprendre l'anglais. Euh, ça reste dans la tête, ça nous aide à enregistrer les, les vocabulaires, de comprendre le vocabulaire. C'est bien pour ça que je vais mettre des paroles avec le lien pour écouter les chansons. Voilà. Euh, and before I go, je vais vous parler un petit peu de next week. On va parler un petit peu de la semaine prochaine. Because next week, we're going to cook. We're going to cook. To cook. Alors, pour ceux qui viennent à la maison, vous devrez connaître ce mot, to cook. We're going to, yeah, on va cuisiner, yeah, we're going to cook. So, I'm going to tell you what you will need. C'est pas une obligation. On va faire quand même une bonne partie du cours, la routine. On va travailler avec un thème la semaine prochaine. Le cours sera plus court. Et puis, la recette, c'est une petite recette qui prend pas beaucoup de temps. Euh, et l'avantage avec les vidéos, c'est que vous pouvez me mettre en pause et puis avancer un peu, voilà. Donc, euh, c'est pas en live, ok So, I'm going to tell you what you need. Je vais vous dire ce que vous avez besoin pour faire la recette, ok It's an, it's an Australian recipe. Ce n'est pas anglaise, c'est australien, ok An Australian recipe. Euh, je suis sûre qu'il y a quelques des, un de mes anciens élèves qui connaît bien ces, cette recette. Uh, it's easy, ok So, these, these are the ingredients, the ingredients, ok So, we are going to need... Oats, 85 grams. Ce n'est pas beaucoup. Oats, c'est les flocons d'avoine. In French, oats. Flocons d'avoine in French, ok? We will need uh, 85 grams of desiccated coconut. Coconut? Le noix de coco. C'est noix de coco râpée, ok? Les petits morceaux, ok? So, 85 grams. Uh, 100 grams of flour. Flour, on a parlé de flour la semaine dernière. Ce n'est pas les mêmes flower. Alors, le flower que vous avez dans les jardins, les fleurs, c'est F-L-O-W-E-R. This is F-L-O-U-R. En anglais, F-L-O-U-R. Flower, ça veut dire la farine. OK? We're also going to need some sugar. OK? Le sucre. Some butter. Du beurre. OK? Uh, we're also going to need some honey. Honey. Comment ça, Winnie Larson? Du miel, yeah, honey. And some bicarbonate of soda. Le, le bicarbonate de soude. Bicarbonate de soude, c'est vrai que les Anglais, les Américaines et les Australiens, euh, on met souvent dans les petits gâteaux, ça le fait gonfler, ça le fait plus aéré. On met une toute, toute petite quantité ici, on parle d'une cuillère à café, donc euh, ça fait étrange pour les Français, mais euh, on utilise beaucoup dans les petits gâteaux. Euh, ça se trouve dans les rayons où vous voyez le sel, etc. Normalement, c'est dans les mêmes rayons. Uh, and for the equipment, donc ça c'est les ingrédients, for the equipment, you will need a bowl, a bowl, a bowl c'est un bol, hein? un bol pour mixer, a wooden spoon, a wooden spoon, donc une cuillère en bois, a saucepan, a saucepan, une casserole, uh, a baking tray, donc une plaque de cuisson, ok, une plaque... Uh, euh, mais avec les... Oui, une plaque de cuisson, ouais, c'est ça. A baking tray. And some baking paper. Baking paper, c'est le papier cuisson. OK? We're going to make some small uh, biscuits. Des petits gâteaux. OK? Uh, so, uh, ça sera pour la semaine prochaine. Comme je dis, vous pouvez uh, re-regarder la vidéo. Donc, uh, c'est pas... Uh, vous allez avoir le temps pour faire la recette si vous avez envie. Uh, I'm going to say goodbye. Uh, have a great week, have a great week, um, stay at home, encore une semaine, stay at home, stay safe, and I will see you next week, okay, see you next week, bye bye.